昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房，我是伟哥，吃了三十多年的大白菜，今天才知道原来切法比做法还更重要。今天就把我从一个八十岁的老奶奶那里学来的方法分享给大家，这样做出来的大白菜味道果然不一样，难怪这个做法最近这么火。我们需要准备的材料有：首先准备一颗新鲜的大白菜，先把它的根部切掉，然后再将叶子一片一片的掰下来。现在的白菜都涨价了，八块钱一斤，所以这颗白菜最少也得吃两三顿。接着把掰好的白菜叶放到清水中清洗干净。咱们在洗白菜的时候，最好是一片一片的清洗，这样可以防止白菜里面有腐烂的叶子或者虫卵之类的。白菜在生长的过程中开始是散开的，后来慢慢的成熟才会包起来，同时也会包裹很多的灰尘和杂质，所以要多清洗几遍。白菜控水之后放到案板上。大家要像我这样，把白菜叶和白菜帮子分开来切。这一步非常的重要，因为白菜帮和白菜叶在炒的时候成熟度不一样。放在一起炒的话，白菜叶子已经炒熟了，而白菜帮还没熟。继续翻炒的话，又会大量出水。那样的话，炒出来的白菜就没有脆爽的口感了。所以一定要把白菜帮和叶子分开来炒，分好之后，再把叶子放到大一点的肉篮中。我们先来把叶子撕一下，可以顺着叶子的纹路把它撕成条，这样撕下来会让叶子形成不规则的小块，这样在炒的时候就会更加的入味好吃。而且熟起来也非常快。全部撕好之后，放在一旁备用。接下来把白菜帮用刀拍一拍，然后再斜刀切成小块。白菜帮里面有大量的纤维，将白菜帮这样斜刀切。就可以把白菜帮里面的纤维切断，这样不仅炒出来会更加的入味好吃，而且口感也更好。全部切好之后，把它装进一个大一点的碗中，接下来往里面加入一大勺的食盐，再用筷子充分的搅拌均匀。我们炒白菜帮的时候，千万不要直接下锅炒，因为白菜帮里面的水分比较大，用盐可以杀出里面的水分，这样炒的时候就不会大量出水了，吃起来就会更加脆爽。接下来准备一小把的大蒜，这时候把根部切掉。接着再切成蒜末，颗粒稍微大一点，这样口感更好。切好之后装在碗中备用。准备几个新鲜的干海椒，用剪刀把它剪成斜段。剪好之后再加入清水。将辣椒子洗去不要，洗好之后控干水分放到碗中，然后放太阳底下晒干。小碗中加入少许食盐，再来一点鸡精，小半勺白糖，一勺生抽，一勺香醋，小半勺玉米淀粉。小半碗的清水
，然后用勺子搅拌均匀。我们提前调个料汁，可以防止在炒的时候手忙脚乱。这个时候，我们的白菜帮子已经腌制好了，杀出了很多的水分。接下来，我们用干净的小手，将白菜帮子挤干里面的水分。这里要多挤一会，尽量将它挤干。挤好之后放在碗中备用。接下来起锅，加入少许的食用油。家里有条件的，再放一大块的猪油。油热之后，把大蒜和辣椒倒下去，炒出香味。炒香之后，再把白菜加进来，然后开大火，快速的翻炒均匀。大家可以看到，这样不管你怎么翻炒都不会出水。翻炒均匀之后，再把白菜叶子加进来，这个时候就要开大火，快速的翻炒了。白菜叶子下锅之后比较蓬松，开大火，快速的将它炒软炒熟。只有大火翻炒才不会出水。亲爱的朋友们，视频您都看到这里了。如果您觉得我的视频对您有帮助的话，麻烦您伸出发财的手，给我点赞转发一下吧。感谢您的支持和鼓励。炒软之后，再把刚才调好的料汁加进来，继续开大火，快速的翻炒均匀。让白菜都能够吸收料汁的香味，把白菜炒汁入味。我们提前调好料汁，就是为了节省烹饪的时间。一道非常鲜嫩脆爽的素炒白菜，就可以出锅装盘了这样做出来的大白菜，看上去就很有食欲。掌握了这些技巧，炒的时候也非常快速，吃起来更加的鲜嫩脆爽。这样做出来的大白菜，酸辣脆爽，开胃又解腻，保证平常不爱吃蔬菜的你，都会多吃一碗米饭。如果您也喜欢，就收藏起来试试吧。好了。今天的视频就分享到这里了。如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞，并订阅我的频道。别忘了在下面留言，告诉我你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。谢谢你的观看，我们下个视频见。